so good afternoon students welcome to the video lecture so yesterday we were discussing about uh, unit number 5 that is uh, planning of uh, residential building correct so even yesterday uh, i told you uh, that uh, today i am going to uh, bring one more ppt uh, i'm going to discuss a uh, few uh, points which yesterday uh, even we covered a lot of things in the yesterday video but today i will try to make it uh, more uh, informative okay so uh, i already told you in this particular chapter uh, the theory part is uh, very less because uh, maximum portion since it is a planning of residential building the maximum amount of whatever you are going to discuss or the work is in, in the practical session that which we are already started long before okay so today uh, we'll discuss once again the uh, according to pune university uh, sbpu syllabus we'll discuss about the few important point in uh, planning of residential building <coughs> okay uh, let's start uh, say residential building is wholly or partly considered for human habitation uh, i think yesterday uh, say so many points we discussed yesterday there are some new points are there especially the diagrams and all so which i'm going to uh, uh, which i'm going to discuss with you people okay so residential building is like uh, it may be a partially or wholly considered for human habitations uh, it includes houses hostel buildings hotel lodges uh, dormitories uh, all these things Uh, the residence area is mainly divided for living area, sleeping and service area. ठीक है. So uh, classification of residential building में there are uh, different types of uh, classification आता है. Uh, especially if you see there is like uh, detached houses, uh, semi detached house, row house, terrace house, apartments, duplex type, ownership flats, or we can call it as apartments. So let's see. Uh, individually what is detached or semi detached or row houses like that so when it comes to the detached house so a building whose walls or roofs are independent of any other building with open spaces on all sides so these are all like individual houses jo pehle zyada tha theek hai aajkal maximum apartments flats hai but pehle wale agar aapne dekha rehta to it was uh, individual houses rehta tha so we can see the main uh, thing is in this what is the meaning of detached house means so normally if you take those wall, jo bhi walls rehta hai correct hai so all are uh, you can say like individually place kiya hai they are not uh, common walls or roofs are not common hai theek hai so this type of uh, what we can call uh, buildings are called as uh, you can call it as uh, mm, detached houses okay and uh, in all the four directions okay there is a space a space is there so for the compound your garage your garden as a here uh, that so this is called as uh, detached house so next one is a semi detached house the semi detached house means the two detached houses connected with one common wall so that means there is a, you can say here this is one uh, detached house okay and this is another detached house but only thing is uh, uh, these two detached houses are uh, combined by using a single common wall okay so this is called as semi detached houses clear so <coughs> the next one is uh, row houses so that means if the same thing happened like this uh, we can call it as uh, uh this detached houses or either kaisa hua in case of this one semi detached mein kya hota hai ki uh, sirf semi detached houses mein uh, sirf kya bol sakte sirf ek hi either this is one building this is one building do connect kar rahe but if it continues theek hai if it is continued see you already know so this is one this is two this is three this is four so every uh, building is this uh, building number 2 is co connected with building number 1 by single wall common hai this is 2 and 3 ke beech mein ek common wall hai 3 and 4 ke beech mein ek common wall hai aise agar if it continues then this is called as uh, row houses theek hai so detached houses are constructed in one row with one common wall between two houses are called as row houses okay next apartment houses these are sort of row houses uh, or terrace houses with common services like uh, uh, water closet bath staircase lifts and passages example hostel 
सो इन दिस अपार्टमेंट हाउसेस और वी कैन कॉल इट एज लाइक टेरेस हाउसेस बोल सकते हैं या रो हाउसेस बोल सकते हैं जहाँ पे दे आर गिविंग द स्टेइंग रहता है बट वाटर क्लाजेट बाथ स्टेर केस लिफ्ट ये सब कॉमन रहता है ठीक है सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर हॉस्टल्स नेक्स्ट यू गो टू डुप्लेक्स टाइप हाउस दिस टाइप ऑफ हाउस और डिटैच और सेमी डिटैच हाउस प्रोवाइड्स अकोमोडेशन ऑफ ए सिंगल डेलिंग और टू फ्लोर्स जनरली ड्राॅइंग रूम डाइनिंग रूम एंड किचन एट द ग्राउंड फ्लोर एंड बेडरूम्स एट द फर्स्ट फ्लोर सी बेसिकली डुप्लेक्स हाउस मीन्स सो इफ यू टेक एन इफ यू कंसिडर हाउस विच इज समझो जी प्लस वन रहेगा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहेगा बट बोथ आर कनेक्टेड बाई द स्टेर केस नॉट फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम द इन साइड इट सेल्फ ठीक है घर के अंदर ही रहता है तो दैट मीन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए या फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाने के लिए विद इन द हाउस इट सेल्फ स्टेर केस रहेगा सो दिस इज दिस आर कॉल्ड एज डुप्लेक्स हाउसेज तो बेसिकली वाट एपन्स इज इन द ग्राउंड फ्लोर दे विल कीप इट डाइनिंग ड्राॅइंग रूम या या ड्राॅइंग रूम किचन डाइनिंग रूम ये सब ग्राउंड फ्लोर पर रहता है बेडरूम्स एंड ऑल दे कैन कीप इट इन द फर्स्ट फ्लोर ठीक है सो दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज डुप्लेक्स टाइप हाउसेज द नेक्स्ट वन इज फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स इट इज़ वेयर नंबर ऑफ फैमिलीज लिव टुगेदर यू नो दैट वन फ्लैट्स आर इट विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विथ इंडिविजुअल फैसिलिटी रहता है इंडिविजुअल कुकिंग इंडिविजुअल इंडिविजुअल हाउसेस रहता है एंड लिव टुगेदर दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लैट्स रहता है ठीक है दे आर प्रोवाइडेड विथ शॉपिंग सेंटर पार्क गार्डन स्विमिंग टैंक रिक्रेशनल फैसिलिटीज पार्किंग फैसिलिटीज एरिया ऑफ अपार्टमेंट्स तो बेसिकली वाट एप इज नव इज द वाट यू कैन वट यू कैन से इज बहुत सारा कॉम्पिटिशन है सो दैट्स वाई टू अट्रैक्ट द पीपल और अट्रैक्ट द फैमिलीज और क्लाइंट्स दे आर प्रोवाइडिंग एन नंबर ऑफ सर्विसज बिल्डिंग सर्विसज रहने दो या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्विमिंग टैंक स्विमिंग देना रिक्रेशनल फैसिलिटीज देना इंडिविजुअली पार्किंग देना करेक्ट है इवन दे विल गिव शॉपिंग सेंटर्स ऑल द शॉप्स अब गार्डन्स बच्चों के लिए किड्स गार्डन रहेगा क्लब हाउसेस रहेगा जिम्स रहेगा सी बिकॉज वाई ऑल दिस थिंग्स मीन्स इवन सम अपार्टमेंट्स फ्लैट्स ऐसा है कि लोगों को अपने फ्लैट्स का या अपने सोसाइटी छोड़ के बाहर जाने का जरूरत नहीं है बिकॉज एवरी थिंग इज अवेलेबल इन द विथ इन द पर्टिकुलर अपार्टमेंट ओनली ठीक है so by this one people will attract that okay we are getting so much of facilities बोल के अट्रैक्ट होता है ठीक है सो दिज आर ऑल कॉल्ड एज ओनरशिप फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच वी डिस्कस्ड इन द एस्टडे क्लास तो जस्ट आई विल ब्रीफ इट आउट देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देर बेसिकली द फर्स्ट वन इज द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर द सेकेंड वन इज द फ्रेम स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर सो यू नो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर सो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स एज अ रूफ एंड फ्लोर्स आर डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन वॉल ऑन द वॉल्स सो इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स वट एवर द लोड इज देयर इट इज ट्रांसफर्ड ऑन द वॉल दैट मीन्स इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वॉल इज अ स्ट्रक्चरल मेम्बर दैट मीन्स इट कैरीज द लोड ठीक है और रूफ और फ्लोर डायरेक्टली वॉल के ऊपर ही रहता है सो दैट मीन्स वॉल इज टेकिंग द लोड This type of construction is suitable and economical up to two stories or three or four stories. That's it. Though four stories can be constructed. I have told you that you can up to four stories to construct kar sakte ho, but maximum is two stories to economical. Hai. As the number of stories increases, that means load will increase. So obviously, the ground floor or the first floor the walls will be more load. So to carry that particular load, the wall has to change the dimension or the thickness has to increase. उसके वजह से क्या होता है जो फ्लोर स्पेस रहता है वो कम होता जाता है बिकॉज वॉल का थिकनेस बढ़ेगा ठीक है कारपेट एरिया कम होता है अल्टीमेटली सो एग्जांपल इज शनिवार वाड़ा सेंट्रल बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ऑल दिस थिंग्स आर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स है दैट मीन्स ऑल ये थोड़ा पुराना कंस्ट्रक्शन है ठीक है सो यू कैन सी दिस इज सम ऑफ द फोटोज ऑफ शनिवार वाड़ा एंड यू कैन सी द a small diagram which is we can see here a wall frame here for ceiling post some structural elements dikha rahe hain theek hai so that means this is foundations load bearing structures these are walls which are load bearing structure mein this is a structural member because it carries the load theek hai so so that is about the load bearing structure 
when it comes to the frame structure uh, here you know slab and beams are flexural members rehta in which slabs are resting on beams uh, and transfer the load to the beams so these slabs and beams are uh, flexible member and this uh, uh, slab is resting on the beams and beam is uh, connected to the uh, what we can call as column which is compression member then column is connected to the footings which is also uh, compression member and ultimately that particular uh, footings are connected to the uh, transfer the load to the soil ultimately all the loads are transferred to the earth okay so beams in turn transfer the load to the columns which are ultimately connected to the footing and the footings which are resting on soil transmit the transfer load to uh, beams this is what i told just then columns and footings are compression members of the frame wall do not carry load so isme the wall at any cost it is doesn't carry the load only it except the self weight and that one also it is transferred to the uh, what we can call it as columns ke upar ya sorry beams ke upar apna you uh, transfer karta hai load ko theek hai the next if hard strata is not available at considerable depth pile foundation or rap foundation can be employed which also an advantage over load bearing construction so if you don't if you are not getting the hard strata for construction purpose you can go with a different uh, foundation details types of foundation the one is uh, pile foundation and the second one is the rap foundation theek okay? hai so no need to go in deep about the what is pile foundation and rap foundation because all these things you are going to study in geotechnical subject in the further semesters the third uh, type is a composite structure in the, in this one it is a combination of both uh, load bearing structure and uh, frame structure normally kya karte the outer walls can be load bearing structure jo major outer walls rehte hai usko load bearing type uh, rakhte hai uh, whereas column beam structure usko internally provide kar sakte then that becomes the frame structure so it is a combination of both frame structure and wall structures so that's why it is called as composite structure theek okay? hai thus floors and roofs are supported by wall as well as by frame because both dono diya hai to roofs and columns are supported uh on the oh sorry wall is supported by both roofs and floors are supported by both walls and you can call it as like uh, frame ke upar theek okay? hai basically where exactly we are going to use this type of composite structure construction uh, normally in sheds and water warehouses theek okay? hai uh, sheds and warehouses pe ye aap karte ho so this is a comparison chart which yesterday i had already discussed theek okay? hai we have taken so many aspects whether it is soil condition floor space height time of construction etc same table hai okay so we'll move on to the next uh, that is slides in this one minimum room size as per uh, guidelines given by indian standards for residential buildings so you can see here uh, there is a table which gives the uh, minimum room sizes for the residential building according to indian standards so uh you can uh, this is the name of rooms the i hig mig lig that is high income group mig medium income group and low income group and this is the minimum as per the indian standards okay so you can see for drawing room uh the for hig that is high income group ke liye uh, 5 by 4.2 to 7.22 2 by 4.5 tak provide kar sakte ho whether is uh, medium income group thoda kam ho jata hai that is 4.2 by 3.6 to 4.5 by 4 meters tak de sakte ho theek hai okay uh then for lig it is 3.5 by 3 uh the last minimum as per instruction is 9.5 square meter rehna chahiye uh for drawing room according to indian standard ठीक है सो सिमिलरली फॉर डाइनिंग रूम इट इज फोर पॉइंट बाई थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव बाई फोर फॉर एच आई जी एंड एम आई जी इज थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट वन टू सेवन बाई थ्री पॉइंट वन एंड फॉर एल आई जी थ्री बाई टू पॉइंट एट बट इंडियन दिस एज पर इंस्ट्रक्शन इज सेवन पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर ठीक है सो फॉर बेडरूम दैट इज नाइन पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर इज एज पर स्टैंडर्ड्स है and there are different uh, readings are given for hig mig and lig similarly office room guest room store room okay kitchen kitchen ke liye 3.5 by 3 2.2 2.5 2.2 2.2 by 2.2 but for square meter 
स्टैंडर्ड साइज ठीक है सो दिस आर द सम ऑफ द व्हाट वी कैन से फॉर डिफरेंट रूम्स के लिए फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए रूम साइजेस ठीक है इवन बाथरूम इट इज थ्री पॉइंट टू फॉर एच आई जी थ्री बाई टू सॉरी एंड टू बाई वन पॉइंट फाइव फॉर एम आई जी एंड वन पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट टू फॉर एल आई जी ठीक है सो मिनिमम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वन पॉइंट टू वन बाई वन पॉइंट टू प्रोवाइड करना ही है और सिमिलरली वाटर क्लोजेट बॉक्स रूम सेवेंट रूम गराज फोर सब इंफॉर्मेशन इसमें दिया है ठीक है नेक्स्ट लाइन प्लान सो यू कैन सी देर आर सम वन सम एग्जाम्पल साइड शो ऑन अबाउट द लाइन प्लान सो लाइन प्लान में देर इज़ नो वॉल थिकनेस दिखाई जाता है सो ओनली देर इज इट्स लाइक द नेम इट्स ऑफ टेल्स सो एवरी थिंग विल बी ड्रॉन लाइक लाइन ड्रॉ किया रहता है दिस इज द प्रिलिमिनरी ड्राॅइंग रहता है नॉर्मली दैट मीन्स वेन एवर यू स्टार्ट द ड्राॅइंग आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर जब प्लान करना स्टार्ट करता है सो यू विल डू द फाइनलाइज द प्लान जब तक फाइनलाइज नहीं होता तब तक वो डेवलप्ड प्लान नहीं करता है दैट मीन्स टू लाइन डायग्राम नहीं दिखाता है सर्फ इट इज़ ओनली लाइन सिंगल लाइन प्लान ही बनाता है ठीक है बट इन लाइन प्लान देर आर डिफरेंट वे भी दिस इज द वन वे ऑफ शोइंग लाइन प्लान एंड दिस इज अनदर वे हियर ऑल्सो यू कैन शो द डोर्स विंडोज ऐसे आप दिखा सकते हो यू कैन सी विंडोज सब मैंशन कर रहा है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और वेंटिलेटर वी वन करेक्टेड डोर डी वन डी टू डी थ्री बिकॉज इट मे चेंज डायमेंशन बिकॉज डोर मेन डोर मेन डोर का अलग क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है इंटरनल का बेडरूम का का अलग डायमेंशन है वाटर क्लाजेट या बाथरूम का डोर डायमेंशन अलग स्टैंडर्ड्स है सो यू कैन शो दो ऑल दोज थिंग्स ठीक है दिस इज लाइन प्लान डायग्राम ठीक है सो नेक्स्ट दिस इज हाँ दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग दैट इज शेड्यूल ऑफ ओपनिंग शेड्यूल ऑफ ओपनिंग मीन्स ऑल दिस डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स जब भी आप डायग्राम बनाते हो या जब भी आप ड्राॅइंग करते हो सो यू नीड टू शो ए शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स का सो दैट टेबल शुड बी मेनटेन लाइक दिस सो दैट इज सीरियल नंबर वन दैट इज डोर वन सो डोर वन यू हैव टू रिप्रजेंट इन इन द प्रीवियस डायग्राम में दिखाना चाहिए जैसे कि इफ दिस इज डी वन सो वेर एग्जैक्टली डी वन इज देर यू कैन सी हेयर ऑल दिस थिंग्स आर डी वन ठीक है दैट इज मेन डोर्स सो उसका डायमेंशन क्या दिया है सो so, उसका डायमेंशन है 1.2 पॉइंट टू बाई टू पॉइंट वन मीटर दैट मीन्स विथ ऑफ द डोर शुड भी वन पॉइंट टू मीटर एंड हाइट ऑफ द डोर शुड भी टू पॉइंट वन मीटर और इस पर्टिकुलर डायग्राम में देर आर टू नंबर्स है सो दैट इज दिस इज डी वन आई नीड टू चेक ओके इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऐसा नहीं है सो नॉर्मली ही इज गिविंग सम एग्जाम्पल्स ठीक है जितना है आपके बिल्डिंग में आपके फ्लैट में आपके ड्राॅइंग में जितना भी डी वन जो स्टैंडर्ड डायमेंशन इज दिस वन जितना भी है वो उसका नंबर्स मेंशन करना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि वेदर इट इज़ अ पैनल डोर्स या एनमिनियम डोर है या लोअर्ड विंडो जो भी है इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वो इन्फॉर्मेशन आपको इधर प्रोवाइड करना है ठीक है द नेक्स्ट वन इज विंडोज तो ऑब्वियसली इन एन अपार्टमेंट और इन एन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हर जगह पर सेम विंडोज प्रोवाइड नहीं करते सेम डायमेंशन वाले इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट सो जो भी डिस्टर का भी जो सेम टाइप्स है उसका अलग ये बना शेड्यूल बनाना है जैसे कि विंडो वन तो इट मीन्स विंडो वन समझो कोई तो विंडोज़ है जिसका डायमेंशन है टू मीटर बाई वन पॉइंट फाइव मीटर और एक अपार्टमेंट में आपके ड्राॅइंग शीट में कितने नंबर से तीन है और उस कौन से मटेरियल से किया है एलुमिनियम डोर से किया है तो हम विंडो वन के बात कर रहे हैं सिमिलरली विंडो टू आएगा तो वो भी टू बाई वन मीटर या जो भी है डायमेंशन उसका नंबर्स लिखना पड़ेगा और उसका टाइप लिखना पड़ता है तो लास्ट में समझो इवन वेंटिलेटर्स वेंटिलेटर्स कम्स इन वाटर क्लाजेट में कराटे उसका डायमेंशन दैट इज़ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर बाई सिक्सटी सेंटीमीटर या पॉइंट फोर फाइव बाई पॉइंट सिक्स मीटर कितने नंबर्स है और उसका टाइप कौन सा है लोअर्ड विंडो दैट इज़ वो ऐसा पैनल ग्लासेस रहता है ठीक है सो ऐसा मतलब ऐसा रहता है तो बी लाइक दिस सो दिस इज अबाउट द शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स देन देर इज़ अ ड्रेनेज लेवट आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर ड्रेनेज लेवट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी ड्राॅइंग्स प्रैक्टिकल के टाइम पे सब बताया बहुत सारे बच्चों ने भी करके भी लेके आया सो ऑल द गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स सब इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया था ठीक है ब्लू लाइन फॉर वाटर सप्लाई लाइन एंड ड्रेनेज के लिए रेड लाइन 
और जो भी लेआउट प्लान बनाया था उसके अंदर आपको ड्रेनेज लाइन दिखाना था ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हमने बताया था गली ट्रैप कहाँ पे देना है या मैन हॉल कैसे दिखाना है या डायरेक्शन ऑफ द पाइप लाइन कैसे दिखाना है मेन सिविल लाइन से कहाँ से लेके आना है ऑल दोज इन्फॉर्मेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक है सो दिस इज द यूनिट नंबर फाइव प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग से बेसिकली थेरी इसमें ख़त्म हो गया सो टमोरो वीडियो में आई विल ट्राई टू टेक सम ड्राॅइंग एंड आई विल ट्राई टू शो द वॉट इज ले आउट प्लान या लाइन प्लान कैसा रहता है या वॉट वी कैन अपार्टमेंट्स का कुछ बिल्डिंग अगर मिल गया तो जो भी ड्राॅइंग रिलेटेड कुछ है तो आई विल ट्राई टू कलेक्ट दोज ड्राॅइंग्स एंड आई विल शो दैट वन फॉर यू पीपल ठीक है सो फॉर टूडे दैट सीट I hope you understood this particular chapter that is unit number 5 planning of residential building okay thank you take care